chi è per il tè? Oh, viene soltanto la zia Augusta. Oh, con Gwendolyn. Che perfetta meraviglia. Vuoi dirlo, ma non credo che la zia Augusta sarebbe entusiasta di trovarti qui. Eh, scusa, come mai? Dico caro, il modo in cui tu fai la corte a Gwendolyn è veramente scandaloso. Quasi peggio del modo in cui Gwendolyn fa la corte a te. Un'occasione davvero particolare è quella della rappresentazione dell'importanza di chiamarsi Ernesto, o meglio Ernest, con la compagnia dell'elfo a Vigevano. Tra i protagonisti sul palco c'era Riccardo Buffonini, per la prima volta al Cagnoni da attore professionista. Nato a Vigevano, la sua formazione artistica lo aveva portato a Bologna e a Milano e mai prima d'ora aveva avuto l'opportunità di recitare nel luogo in cui era nata, quando era bambino, la sua passione per il teatro. Si realizza un sogno per me perché fin da piccolo ero dall'altra parte e poi come mi è capitato già di dire quando la, il desiderio di saltare dalla platea al palco mi ha pervaso insomma ho deciso che quella doveva essere la mia strada comunque è nato tutto qua non da questi camerini perché non li conoscevo ma da quella sala lì ed è, si, si esaudisce un sogno per me recitare nel teatro più importante della mia città, e, insomma, quello poi, luogo in cui poi è nato tutto, tutto il mio desiderio di fare questa scelta professionale e di vita, soprattutto. Mr. Ernest Murphy! Ah, caro Ernest! <ride> ah. Come stai? Eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Quel buon vento ti porti in città. Oh, il piacere, il piacere. Da cos'altro dovremmo farci trasportare? Tu sei per mangiare, eh, Algi? Guarda che nell'alta società è normale fare un leggero spuntino intorno alle 5 del pomeriggio. E dimmi, dove sei finito dopo giovedì? Oh, in campagna. Ah, <ride> per cosa? In città ci divertiamo noi, in campagna divertiamo gli altri. Una noia mortale. E chi sarebbe la gente che fai divertire tu? Oh, vicini, vicini. E ci sono vicini simpatici in quella zona lì dello Shropshire? Assolutamente orrendi. Non gli ho mai rivolto la parola. E sa loro come si divertono. Lo spettacolo è eh, l'importanza di chiamarsi Ernest del Teatro dell'Elfo, con la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Eh, hanno deciso di mettere questo, ambientare tutto questo testo di Wilde in una Londra beat degli anni 70, appunto come dicevi eh, anche tu molto pop, eh, diciamo che la traduzione di Ferdinando Bruni eh, è molto più immediata, usa a volte un linguaggio più prossimo a noi, senza però tradire eh, il livello e il linguaggio alto di Wild eh, è molto divertente, è uno specchio, eh, è una critica alla società anche dell'oggi che si basa molto sull'apparire, eh, sul fatto che un nome conta più di, di, di tutto il resto e insomma trovo che ci siano dei parallelismi col giorno d'oggi ferocemente inquietanti ma molto divertenti e brillanti perché Wild non bacchetta, non è che fa eh, una lezione, questo è giusto, questo è sbagliato, ribalta il senso e fa divertire perché poi ognuno in quelle parole fondamentalmente ci si riconosce.